Aftaka veðri er spáð á morgun og geta kviðu farið upp í 60 metra á sekund á austfjörðum. Hættustig almannavarna tekur gildi á suðaustan verður landinni í fyrramálið með rauðum og appelsínu gulum viðvörunum. Það voru mistök að sækja ekki um leifi til að nota skrifstofu húsnæði í Ármúla fyrir nefnitur Hagaskóla, segi formaður skóla og frísundarrás Reykjavíkur. Leikskólin í kringlunni eitt er líka rekin nám til skildra leifa. Lögregla kraftist tveggja vegna gæsluvarðhald sem við báðum mönnunum sem nú sæta að hafa varðhaldi vegna rannsóknar og skipulagningu þriði verka árásar. Kjörastómur fjörst ekki á þá beðinni í tilfelli annars þeirra. Yfir 50 hafa látist í mótmælum í Íran undanfarna viku og hefur lögregla meðal annars skotið á mótmælendur. Stjórnvöld telja að ráðist sig á grunngildi með mótmælunum, segir aðjúngt við Háskóla Íslands. Tónlistamaðurinn Elton John fekk í gær bandarísku mannúa verlaunin fyrir baráttu sína gegn alnæmi. Tilfinningarnar báru hann næstum ofurliði þegar hann tók við verlaununum. Gott kvöld, engin formleg leifi eru fyrir rekstri leikskóla í kringlunni eitt sem hefur verið starrættu þar í rúma þrjá mánuði. Byggingafuttrúi Reykjavíkur hefur tilkynnt skóla yfir völdum þar og í hægarskóla að til greina komi að loka húsnæðinu verði leifisumsókn ekki skilað innan tíu daga. Vegna miklu hraktist hluta af skólastarfi Hagaskóla úr byggingunni og frá því snemma árs hefur verið kennt í gömlu skrifstofu húsnæða að Ármúla 30. Greint var frá því í fréttum í gæra Reykjökuborg hefði ekki sótt um leifi fyrir þessari breyttu nótkun. Nýverði fór slökkuli höfuborgarsvæðisins þangað og gerði margvíslegar aðtjúasemdir. Vara slökkuli stjóri sagði í gæra nefndum gæti verið hætta búin. Bruna hólfun væri ekki sem skildi og flóttaleiðum ábótavant. Það er ekki bara skóla haldið í Ármúla sem er án leifis. Leikskólinn Sunnás hefur verið hér í kringlunni eitt frá því í júni og hér eru engi leifi frá byggingafulltrúa. Hagaskóli flyttu hluta af kennslunni yfir í Ármúla 30 og síðasta kennsluvetri og í haust settust 400 nefnendur á skólabekk þar. Mann hefur bara heila orða vant, náttúrulega bara svo algjörlega frálegt að það lít út fyrir að borgin hafi gleymt að sækja um tilskilin leifi til sjálfra sinn áður en hún flutti sinn eigin skóla í skrifstofuhúsna í Ármála. Það finnst mér bara nær út fyrir alla þjóðabólk. Fréttastofa hafði samband við Niklós Má Úlvarsson byggingafulltrúa Reykjavíkur. Hann vildi ekki veita við talan segir að ekki hafi verið sótt um byggingaleifin svo skilt er þegar húsnæðir breytt. Það sama gildi um leikskólan í kringlunni. Reykjavíkuborg hafi í báðum tilvikum verið tilkynnt að eigi síðar en 4. oktober verða að liggja fyrir nýjar tekningar og samþýtt byggingaleifi. Nikolás segir að meiru hafi verið breytt í ármúlaðin í kringlunni og því sé brýtna að þær tekningar og úrbætur á brunavörnum skili sér innan tíu daga. Verðið að ekki gert komi til greina að loka húsnæðinu. Nikolás segir að Reykjavíkuborg hafi sótt um undanþáu til innveða ráðneytisins frá því að skilin byggingaleifi og hafi fengið. Hins vegar sér ráðuneytun ekki heimilt að veita undanþáu frá kröfum um eldvarnir. Nikolás hefur óskeftið frangvæta áhullum frá borginu um breytingarnar. Það sem að gerist í rauninni er að þetta er náttúrulega mistök, það er að segja að það er ekki fari í gegnum byggingafulltrúa til að fá leifi þegar að árgangur tvö fyrir inn. Nú talaði ég við byggingafulltrúan í Reykjavík og hann sagði að það hefði aldrei verið sótt um leifi fyrir að segja breyttu nótkun heldur ekki á síðasta kennsluvetri. Hvernig stendur á því? Já, það kemur mér á óvart. Ef að svo er þá er það alveg galið. Árelía sem sjálf á barn í skólanum í Ármóla bendir á að það sé hlutverk eignasöðs borgarinnar að tryggja að húsnæði sé eins og það á að vera en skóla og frístundaráð byrja ábyrða á skólastarfinu. Rauðar, appelsínu, gular og gular viðvaranir taka gildi í fyrramáli á landinu. Rauð viðvörun er á Austfjörðun, appelsínu, gula og sunnan og austan verður landinu og gul annars staðar. Fólk er hvatt til að tryggja lausamuni og beðum að halda sig heima. Almannavarnir hafa jafnframt gefið út viðvaranir vegna viðursins og verður óvissu stig víða en hættu stig á Suðurlandi. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, þetta er fyrsta hauslæðin sem mætir með þessum hvelli? Já, já. Hún gerir það með stæl, getum við sagt. En það er vestan stormur á öllu landi núna, vonsku veður og það verður svona, þessi vestan stormur verður svona í hámarki setni kvöld og kannski fram á nótt. 
En síðan svona í fyrirmál eins og við sjáum á kortinu að þá fer hann að snúa sér í e, meira svona norðvestanátt og e, þegar líður á daginn að þá e, svona vestna veðri til munna fyrir austan en lagast hérna fyrir vest, vestan til landinu og, e, og síðan koma inn þarna appisingulega viðvörunir e, öst, östast á landinu og e, það verður hríðar viðvörun á norðösturlandi og síðan er náttúrulega mikil, miklar kviður hérna á sérstaklega sunnan til á östverðum Og, og, og síðan austast á Söðusturlandi, þannig að kviður sem geta farið upp í 50, já, 60 metra sekundi og þetta eru, þetta eru, þetta eru meðalvindurinn getur farið upp í svona ofsaveður, þannig að þá erum við að tala um að, að grót getur farið á stað og slíkt. Já, við tölunni gætum það, trampolín gætur fólkið en núna þá segir við, segir við að stóna að grjót og steinar getur fólkið. Já, það, í, það, í þessum vinstyrk þegar hann kom inn í 30 metra sekundi í meðalvind, og þetta mikla kviður, þá, þá, er, þá fer, fer allt sem er laust bara á stað. Og hvernig gengur þetta niður? E, það er svona með, sko, það er ekki fyrir seint annað kvöld e, og svona aðra nótt og þá fer þetta svona ganga niður en það verður samt e, mánd og smátni ábyggilega stormur ennþá á Östfjörn. Þannig að þetta svona gengur ekki e, neitt hratt niður. Nei, takk fyrir það og sjálfsögðu ja. nánar á eftir í þóttum á loknum fréttum. Lögregla er enn samfærð um að hriðjiverkógn sem beindist meðal annars að lögreglu og alþingi í vikunni hafi verið alvarleg og að lögregla hafi með aðgerðum sínum afstýrt og voðaverkum. Hérastómur fjöldst ekki á beðinni lögreglum og úrskurla báðamennina sem voru handteknir í tveggjavikna gæsluvarðald. Sérsveit ríkislöglustjóra handtók fjóra íslenska karlmenn á þrítusaldri á miðvikudag vegna grunnsum skipulagningu hriðiverka. Tveir voru úrskurðaðir í gæsluvarðald. Á fyndatug skotvopna og skotfæra fundust við rannsókn málsins meðal annars hálfsjálfvirkar byssur og þrívítaprentarar sem notaðir voru við framleiðslu vopna. Rannsókn lögreglunar er enn á frumstíi en lögreglar þó á því að málið sé mjög alvarlegt. Karl Steinar Valsson, yfirlöregluþjóð, segir að lögreglan hafi knappan tíma til rannsókna áður en úrskurður yfir öðrum sakborningana rennur út. En lítum aðeins aftur til baka á atburðarásuna sem hóstreyndar mun fyrra á þessu ári. Lögregla komst á spor mannana sem voru handteknir á miðvikudag eftir skotarási í miðbæ Reykjavíkur í februar þar sem karlmaða var skotin í brjóstið með þrívitaprentuðu skotvopni. Ríkislöreglustjóri sagði við fréttastofi í gær að húsleit lögreglu fyrir um tveimur vikum þar sem lagt var halda á skotvopn hafi leitt til þess að lögregla kom upp um þetta mál. Í kjölfar húsleitarinnar var einn maður handtekin og sætti hann einangrun í viku vegna grunnsum vopnalagabrot. Honum var sleppt úr haldi 20. september en handtekin strax daginn eftir vegna grunnsum skipulagningu hriðiverka á sem þremur öðrum. Tveimur mannana var síðan sleft en tveir þeirra voru úrskurðaður í viku og tveggja vegna gæstuvarðald. Samkvæmt heimildum fréttastofi eru þeir meðal annað sagði þeir hafa talað saman um að fremja fjöldamorð á ásvöld til lögreglu í næstu viku. Lögregla fór fram á tveggja vegna gæstuvarðald yfir báðum mennunum en hérastómur fjallst ekki á þá beðinni í tilfelli mannsinn sem að þeir nýlega verið sleft úr haldi. Enn er verið að skoða mögulegt tengsl mannana tveggja við erlenda öfgahópa og hvað það var í raun sem þeir höfðu í hyggju. Komið hefur fram í fjölmiðlum að sérsveitin hafi árið 2009 handtekið annan sagborningana þegar hann var aðeins 12 ára. Lögmaður hann segir ömurlegt að fjölmiðlar sé að fjalla um það sem hann kallar uppakomu þegar skjólstæðingur hans var barn og gaggrinni nafnbyrtingu hans þar sem ákjör hefur ekki verið gefin út. Skotið hefur verið á mótmælendur í Íran sem hafa safnast saman í kjölfar dauða ungrar konu í haldi lögreglu. Aðjúngt við Háskóla Íslands segir að mótmælin séu byrstingamynd stöðunar í landinu almennt. Íransku sérfræðingu sem er hér á landi á ráðstefnu treysti sér ekki í viðtal vegna mögulegra afleiðinga fyrir hann heima fyrir. Ekkert látir á mótmælum sem hófust fyrir rúmri viku þegar Masha Amini lést í haldi lögreglu. Hún hafði verið handtekin fyrir að byrja ekki slæðu rétt yfir andlitinu. Lögregla hefur tekið á mótmælendum af hörku. Þetta var tekið í teheran í gerkvöld. Mannréttinda samtök segja að minnst 50 hafi látist í mótmælum í yfir 10 borgum í Íran undan barna viku. Íranar á Íslandi endur til mótmæla í miðborg Reykjavíkur í dag þar sem þeir kröfðust aukins frelsis fyrir samborgara sína í heimalandinu. Ríflega 30 manns mættu. Ótti við harðræði stjórnvalda í Íran byrtist víða. Nú stendur yfir ráðstefna í veröldum miðusturlönd þar sem fjöldi erlendra sérfræðinga heldur erindi. Fréttastofa óskaði eftir viðtali við eitt þeirra um stöðuna í Íran, konu sem er íranskur ríkisborgari. Hún sá sér ekki færst að veita viðtalið vegna þess að gæti haft afleiðingar fyrir hana í heimalandinu. 
Aðjóndi í miðausturlandafræðum við Háskóla Íslands segir reglur um slæðuburð kvenna harðar en þeim hafi þó verið framfyllt mishart undan farna áratvíi. En, en það virðist vera að, að sko, reglurnar sem hafa verið svo settar Já, eða framfylgt reglana, kannski er þetta að segja að hafa verið svolítið harðar í svona núna, já, kringum bara 2020, sko. Kjartan segir mótmæli gegn stjórnvöldum hafa verið árvisan viðburðum skeið og þá beinst að skertum lífskjörum. Þessi mótmæli, sem séu ofinju sterk, séu ákveðin byrtingamynd af stöðunni almennt. Þetta er kannski eitthvað sem er litið á sem einhvers konar, hvað var svona grunngildi í einhverju leiti að, að, að stjórnvöld vilja ráða hvernig borgararnir líta út í raun og veru sem er ekkert nýtt og er ekkert sem að íslamska líðveldið fann upp eh, og að borgararnir vilja í raun og veru bregðast við því. Erfitt sé að segja til um hvað taki við. Já, stjórnmál hafa ekki verið frjálsarna bara í, já, ég veit ekki hvernig þau voru það síðast ef einhver tíman þannig að hérna, það er erfitt að sjá hver, hver getur einhvern tekið við. Talið er að um 5000 mann séu með heilabilun hér á landi. Árið 2050 verður fjöldin komin í 15000. Allsæmi samtökin kalla eftir auknu fjármagni til starfseminnar sem að er að stærstum hluta í höndum sjálfbóðalega. Til að vekja handegli fólks á allsæmi sjúkdónum og fjóluplár strætisvegnum höfuborgarsæði í dag. Fólki bauðst að taka sér þar með vagninum og fræðast um starfseminni samtakana. Í mörgum sveitarfélugum hefur verið komið fyrir fjólubláum bekkjum til að minna á sjúkdómin. Framundan er gríðarleg aukning í þessu málaflokki. Fólksfjöldin verður svo mikill þannig að og okkur sínist bara stjórnsýslan og kerfið ekkert vera tilbúið til að taka á við því. Vilborg segir að eftir að fólk fá í greiningu á sjúkdómum sé það sent heim því það sé ekki í nein hús að venda. Allsæmir samtökin opnuðu þjónustumistöð og samt í Jósef Spítala í vetur. Við erum með tæplega þrjústöðugildi og svo erum við með 10-15 sjálfbóðalega sem eru standbæ og koma reglulega sem eru algjörlega ómetanlega. Samtökin hafa reiknað út að um 11.000 Íslendingar vinna ólaunun störf við umönnun fólks með heilabilun. Á hverju ári greinast rúmlega 20 manns yngri en 65 ára með sjúkdómin og talið er að þeir séum út tæplega 200. Þetta er grá alvarlegt og það hljóta allir sem að velta því fyrir sér að sjá það. Ragnaður segir að almenningur og stjórnvöld verði að átta sig á því að ekki sé hægt að býða í 10 til 15 ár, taka þurr við fasta málum og það strax. Við stöndum frammi fyrir því, Íslendingar, samfélagið okkar, að það er yngra og yngra fólk að veikjast af þessum sjúkdómi sem er heilabilun. Það er ekkert sem grípur það og nú langar mig að segja við fólki í landinu Þetta gæti verið þú, þetta gæti verið mamma þín, þetta gæti verið pappi þín. Sameinlegt átak okkar mun skipta máli. En er þess byggða hlaupi úr hafrafellslóni við Langjökul. Smíður sem að starfar í Húsafelli hefur sett upp fjórar myndavélar svo hægt sér að fylgjast með reynslinum. Hafrafellslón er á bak við Hafrafell, fjalli til vinstri og í það rennur úr Langjökli sem sést til hægri. Um miðjan ágúst sást á gerfitunglamyndum að vattstaða í lóninu hafði hækkað jamt og þétt af völdum úrkomu og bráðnunar í jöklinum. Þá var varað við hlaupi á næstu dögum eða vikum. Sú viðvörun stendur enn. Ægi fagurt er þarna uffrá. Þarna er fjallið Strútur og líka Eiríksjökull sem bæði má sjá á myndum gömlu meistarana eins og Ásgrýms Jónssonar. Og þarna hlykjast geit á niður geitlandsraun, lambartungur og sandana. Hún, Svartá og margar fleiri renna svo í Hvítá. Ég er með fjóra myndavélar sem að horfa á ána, með tvær hérna, hérna niður við brú og, og tvær uppfrá, uppfrá sem að horfa yfir, yfir, yfir aurana þar sem að svart og mætir geita. Elma settu bílarna strax og varað var við. Veðurstofan er með vattsæði mæli á brúni. Og hér eru hinnar tvær myndavélarnar hans Elmars. Það er eftir að vakta þegar hlaupið eða ef það kemur hérna ofan úr hafrafellslóni og hingað niður eftir. En eins og sést hérna niður frá þá hefur greinilega hlaupið hér áður. Það nátjánda ágúst 2020 hljóp úr hafrafellslóni og niður Hvítá. Með jökulvatninu barst mikill auður og sást þess merki um alla ána í borgarfyrði. Talið er að rúmálflóðsins hafi numið 3,4 miljónum rúmetra og rennslið meira en þrefaldaðist. Síðast þá flætti það hérna upp undir gólbita á brúnni. Það hefur lækkað í lóninu núna undarfarið. Vísindamenn telja að eitthvað hafi runnið úr lóninu í flósavatn eða meðal annars má greina það á þessum gervitunglamyndum frá 1. til 18. september. 
Það ætti engin að vera á brúnni ef hleypur og ekki að vera á ferð þarna umfrá. Ekki er talið að tjón verða á mannvirkjum í húsafellskógi. Hægt er að fylgjast með vefsíðu Elmars, Ellisnorra.is og þar er hlekkur á veðurstofunar og hægt að skoða breytingar á hvíta á tíu myndna fresti. Tekur þetta í heimilsbókaldið að vera hér með beina útsendingur fjórum myndavélum? Já, já, það gerir það aðeins en engin ósköp þó svo sem ég ræði við það í byli. En þetta er smá svona klikkun? Þetta er smá klikkun, alltaf gaman að góðu vesinni. Mótmæli sem fyrirhuguð voru í Rússlandi í dag gegn herkvæðningu fyrir stríðið í Úkrainu voru kæfði í fæðingu af lauruglum. Fólk byrjaði að safnast saman í síðdegi sí við 30 borgum en um leið og hópar fór að myndast var byrjaði að handtaka fólk án þess að það sýndi nokkra ógnandi tilburði. Að sögn óhára samtaka voru yfir 700 manns handteknir í dag, helmingu þeirra í Moskvu. Yfir 1300 hafa verið handtekin frá því að lögum herkvæningu voru gefin út um miðja vikuna. Dæflega 200 manns frá Björgunarsveitum á Norðanverðum Vestfjörðum tóku þátt í flugslýsæfing á Ísafirði í dag. Slíkar æfingar eru haldnar á öllum áætlina flugvöllum landsins á fjögur ára fresti. Æfð voru viðbraug við ímynduðu flugslýsi, mikið er lagt í undirbúningin til að gera æfingarna sem raunvörlegasta fyrir þáttakættur. Þau sem bröðu sér í hlutverk slasara voru máluð og förðuð. Flugslýsaæfingar byggjast á áætlun sem gerði við verið fyrir hvert flugvöll og vanir menn voru fljóð til að bregðast við, slökkva elda og bjarga þeim slösuðu. Það er rosalega góð mæting hjá okkur í dag, það er hátt í 200 manns að taka þátt, annað hvort sem leikarar eða björgunamenn, svo erum við líka með hóp sem að stýra æfingunni en svo er líka samhæfingarstöðin í Reykjavík virk og aðgerastjórn hér á Ísafyrði. Þau slösuðu voru flutt á sjúkrahús. Í raun er bara að vera að æfa ferlið allt frá bóðun og þar til að þólandi fara og hvert er fara. En þetta er svona, já, í raun er helda sínin og við erum að efla samvinnu og slípa í rauninni fólk er mjög dölda að æfa sinn þátt en svona gerum við það öll saman og náum þá að slípa til þannig að við gerum þetta betur þegar eitthvað alvarlegt gerist. Æfingarna þykja að gagliðar fyrir viðbráskjarfið og eru til að tryggja að öll vinnubröð síðu samræmd. Í raun erum við að efla allt hópslýsa viðbræð á svæðinu með því að hafa þessar æfingar um landið allt. Rótgróin verslunarmiðstöð og akvöriri fær bráft nýtt hlutverk þegar að ný heilsugestlu stöð verðu tekin í gagnið. Stöðin byltir að stöðu heilsugestlunar og akvöriri en með henni er þó aðeins hálfur sigur í nunninn. Það er ekki nema rúm 20 ár síðan að gestir hér í sunnulíð gátu ímist leikt sér vídjóspólur eða hort á nektardans. En tímarnir breytast og mennirnir með og brátt verður þessu öllu breytt í heilsugestlustöð. En það er spurning hvort að viðskiptaverinnir verði þér sömu. Ný heilsugestlustöð og akurir hefur lengi verið á döfinni en það er starfseminni í úreldu húsnæði sem stenst ekki nútíma kröfur. Stöðin er á mörgum hæðum í miðbænum á stað sem erfitt er að komast að. En nú horfið til betri vegar því framkvæmdir eru hafnar við viðbyggingu sunnuhlíðar þar sem heilsugestlustöð fyrir íbúa norðan glerár verður. Fóstjórinn segir það eiga eftir að gjörbreyta stöðinni. Það er bara miklu betra aðstaða bæði fyrir starfsfólk og sjúklinga og því miður hefur það verið þannig að heilsugestlana akkurir hefur verið í ófullnægjandi húsnæði í 30 ár og það er bara komið tími til að laga þetta. Þó að allt sé í blússandi gangi í sunnuhlíð þá er allt annað upp á teningnum sunna við glerá. Þar stendur til að byggja aðra heilsugestlustöð við þingvallastræti norðan gamla tjaldsvæðareitsins. Sú framkvæmdir í pattstöðu sem reykja má til ágreinings milli ríkis og bæjar um bílakjallara. Jón Helgi hefur áhyggjur á þeirri stöðu. Já, það er í raunni svolítið fast í augnablikinu með það að menn hafa ekki alveg náð saman um það hversu mörg eða yfir höfuðkvöld að ég að vera einhver bílastæði undir húsinu. Er ekki bagalegt að þjónusta heilsugjastunar standi og falli með því einhverjum bílastæðum? Jú, miðað við það að hún hafi verið í 30 ár í algjörlega ásættanlega húsnæði, þá verður nú viðkenna að það er nú ekki svona stórmanlegt að hafa þetta í þessum farvegi. Breski tónlistamaðurinn Elton John fekk óvænt bandarísku mannúðar orðuna frá Joe Biden bandaríkjafarseta í gæskvöld. Elton John hélt tónleika í Suðurgarði Hvítahúsins í bóði fórseta einbættisins og hlýttu um 2000 bóðskeistir á. Eftir tónleikana kom Joe Biden óvænt með þau tíðindi að Elton John fengi bandarísku mannúðar orðuna 
fyrir baráttu sína gegn alnæmi. En það kom hinnum 75 ára tónlistamanni auglýðslega mjög óvart og hann átti erfitt með að leyna tilfinningum sínum þegar hann þakkaði fyrir sig viðurkenninguna. I just said to the first lady, I'm never flabbergasted, but I'm flabbergasted and humbled and honored by this incredible award from the United States of America. I will treasure this so much and it will make me double my efforts to make sure this disease goes away. Your kindness, America's kindness to me as a musician is second to none, but in the war against AIDS and HIV, it's even bigger, and I can't thank you enough. I'm really, I'm really emotional about this. Um, thank you. Íslands mistara mótið í brauðtestu gerð var haldið í lámúlega reykjafík í dag. Margrét Sigfúrsdóttir, fyrirverandi skólastýra hússtjórnarskólans, var formaður dónundar og hafði í nægu að snúast við að velja kræsilegustu testuna. Ertu alveg vissum, já það er ég, eða ertu ef til vill að gappa mig, kanntu bera tína, já það er ég. Íþróttir, Helga Margrét Þorskuldsdóttir. Valskonur tryðu sér í dag Íslandsmestara titilinn í knattspyrnu, þrátt fyrir að eiga enn eftir eitt leik í deildinni. Á sama tíma sendu þær afturöldingu niður um deild. Roger Federer lék síðasta leik sinn á tennisferðlinum í gær fyrir framann 17.000 áhorundur í London. Tilfinningar voru alls ráðandi á vellinum. Þrýr leikir fóru fram í úrvalsdeild kvenna í handbolta hér heima í dag og áfram er leikið í þjóðadeild Evrópu viðsvegar um álfuna. Við förum yfir allt þetta á fleira í íþróttum hér handan við hornið. Helstu fréttir kvöldsins, aftaka veðri að spáfa morgun og geta kviðu farið upp í 60 metra á sekund á Austfjörðum. Hættustig almannavarna tekur gildi á suður og austurlandi í fyrramálið með rauðum og appelsínum gulum viðvörunum. Það voru mistök að sækja ekki um leifi til að nota skrifstofu og húsnæði ármúla fyrir nefnundir í hægarskóla, segir formaður skóla og frístundar á Sveikjavíkur. Leikskólinn í kringlun í eitt er líka rekinn án tilskilinn að leifa. Lögregla krafðist tvekja vikna gæsluvarðhald sem við báðum mönnunum sem nú sæta gæsluvarðhald sem var sæta varðhaldi vegna rannsóknar og skipulagningu á hríðiverkárás. Kjörastómur fjöldst ekki á þá beðinni í tilfelli annars þeirra. Yfir 50 hafa látist í mótmælum í Íran undanfarna viku og hefur lögregla meðal annars skotið á mótmælendur. Stjórnaður telja að ráðist sig á grunngildi með mótmælunum, segir Aðjúnt við Háskóla Íslands. Og tónlistamöðurinn Elton John fjökk í gær bandarísku mannóðaveljunin fyrir baráttu sína gegn alnæmi. Tilfinningarnar báru hann næstu því að ofurliði þegar hann tók við veljunum. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan tíu í kvöld. Vefurinn okkar, hann vakir alltaf sólarþingin, alltaf nýja fréttir. Þessum fréttatíma er lokið, verðið sæl.